పదవి విరమణ బిక్కవోలు ఐదేళ్లలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్ల అభివృద్ధి బలభద్రపురం పంచాయతీ పాలక వర్గంలో జరిగింది నాలుగేళ్ల క్రితం అధికారం చేపట్టిన నాటికి పంచాయతీలో నిల్వ నిధి ఐదు వందలు మాత్రమే ఉందని ఈ పదవీ కాలంలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టిందని పంచాయతీ కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ఎన్ మూర్తి అన్నారు ఈ పంచాయతీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పాలక వర్గం వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు అభివృద్ధితో సహా అరవై లక్షల మేర విద్యుత్ బిల్లుల రూపంలో చెల్లించామన్నారు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు తొమ్మిది మంది మాత్రమే కార్మికులు ఉండేవారని ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది మందిని నియమించి పారిశుద్ధ్యం నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు పంచాయతీకి రెండో ట్రాక్టర్ కొనుగోలు చేయనున్నామని అన్నారు సర్పంచ్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఎన్నో ఒత్తిడులు ఎదుర్కొన్నానని చేపల వీరభద్రరావు అన్నారు ఎన్నుకున్న ప్రజలకు అన్యాయం చేయకూడదని ప్రలోభాలకు ఆశపడకుండా ఒక సంస్థ నిర్మించి తలబెట్టిన పరిశ్రమకు తాను సంతకాలు పెట్టలేదన్నారు దీనివల్ల గ్రామంలో తనపై కృతజ్ఞతాభావం కనిపిస్తుందన్నారు గ్రామంలో ఎక్కడ సమస్య ఉందని ఫోన్ చేసినా నేరుగా వెళ్లి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేశానని అన్నారు పాలక వర్గం పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టే నాటికి పంచాయతీలో ఉండాల్సిన దస్తాలే లేవని ఎంపీటీసీ సభ్యుడు నల్లమిల్లి వెంకట సుబ్బారెడ్డి అన్నారు ఈ విషయంలో పాలక వర్గంతో పాటు తాను పోరాడానన్నారు డిఎల్పీఓ సమక్షంలో బీర్వాలో ఉన్న దస్తాలను ఆయన సమక్షంలో తాళాలు బద్దలు కొట్టే తీయాల్సి వచ్చిందన్నారు కేపీఆర్ సంస్థ పరిశ్రమకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేశారని ఇలాంటి ముఖ్య ఘటనలు జరిగాయని వివరించారు అనంతరం సర్పంచి దంపతులతో పాటు మొత్తం సభ్యులందరికీ పంచాయతీ సిబ్బంది ప్రజలు ఘనంగా సత్కరించారు మరి అందరం కూడా మరి వారికి జీతాలు మరి ఒకటి రెండు నెలలు ఇవ్వకపోయినా సరే మూడో నెలలో టెన్షన్ గా జీతాలు ఇచ్చి మరి వీళ్ళు ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా పరిపాలన సాగింది మరి అంతేకాకుండా ఈ సభ్యులందరికీ కూడా మరి గ్రామంలో ఒక ప్రాముఖ్యత చోటు చేసుకుంది ఏం చేతంటే ఆ రోజు పేపర్ లో బలభద్రపురం గ్రామ పంచాయతీ గురించి ఏమొచ్చిందంటే రికార్డు రూమ్ మతలు కొట్టేరి మరి బలభద్రపురంలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీలో రికార్డులు ఏమీ లేవు అయినా కానీ ఈ పంచాయతీ ఇంత స్టేమలో ఉందట ఇలా పరిపాలన ఎలా చేస్తారని చెప్పి ఊర్లో చర్చిన అంశంగా మారింది మరి మండలంలో కూడా చాలా మంది బలభద్రపురం పంచాయతీలో రికార్డు లేని పరిస్థితి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది మరి ఏం చేద్దంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పూర్వం ఉన్నటువంటి మన బలభద్రపురం గ్రామ పంచాయతీలో మరణాలు కానీ జన్నాలు కానీ ఏ విధమైన రికార్డులు కూడా మన పంచాయతీలో లేవు అంతేకాకుండా మరి గ్రామాల పంచాయతీకి సంబంధించినటువంటి అనేక పుస్తకాలు కూడా మరి పంచాయతీ ఆఫీసులో మాయమైపోవడం జరిగింది మరి దాని అనుకుంటా ప్రజలు కూడా చాలా ఎక్కట్ల పాలవుతున్నారు చాలా మంది పుట్టిన తేదీల గురించి మరణాల గురించి పంచాయతీ ఆఫీస్కి వస్తే మన దగ్గర రికార్డులు లేని పరిస్థితి కేవలం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరం కాంచి మాత్రమే మన బలభద్రపురం గ్రామ పంచాయతీలో రికార్డులు ఉన్నాయి అది జనన మరణాల వరకే ఉన్నాయి అయితే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పంచాయతీ పాలక వర్గంలో జరిగినటువంటి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా మన గ్రామ పంచాయతీలో లేవు ధర్మిళ మనం ఏ విధమైన సమాచారం తీసుకోవాలన్నా సరే మన దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి ఆధారం లేకపోవడంతో మనం ఏ విధంగానూ కూడా ముందుకు వెళ్ళకపోయేవాళ్ళు కొంతమంది మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని కొంతమంది వచ్చేవారు కొంతమంది మేము వర్కులు చేసాం ఎంబుక్కులు లేవని చెప్పి కొంతమంది వచ్చేవారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పాలన పథకాలు చేపట్టారు ఈ పంచాయతీ ఈ పంచాయతీ కూడా అనూహ్య పరిణామాల మధ్య మరి రెండు వేలు పైచీలు మెజార్టీతో భద్రరావు గారు గెలుపొందడం మరి అతి తక్కువ సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఉన్నా కూడా ఆ రోజు మరి పాలక పక్షానికి తన మద్దతు ఇచ్చి వయసు ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలకి తన వంతు సహకారం అందించినటువంటి వ్యక్తి మరి ఎన్నో వార్డు సభ్యుడు మధుపురి సత్యనారాయణ ద్వారా గారు మరి ఆయన గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి కీలక విషయంలో కూడా ఆయన పంచాయతీ పాలక వర్గానికి ఎంతో చేయతనిచ్చాడు మరి అటువంటి వ్యక్తిని రెండోసారే కాదు మూడోసారే కాదు మరి అతను చాలా నిక్కచ్చిగా ఆ రోజు నిలబడి ఈ రోజు ఈ బలభద్రపురం పంచాయతీకి మంచి గౌరవం గుర్తింపు తెచ్చారంటే కారణం అయాల ఆ సభ్యుడు మనకు మద్దతు ఇవ్వడం వల్లే మనం ఎదరికి వెళ్ళగలిగాం ఏం చేద్దంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి రికార్డులు కానీ ఈ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన లావాదేవీలు కానీ ఏవి కూడా మన దగ్గర లేవు అతి తక్కువ కాలంలో పంచాయతీ పదవి చేపట్టిన తర్వాత మరి గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి మన గ్రామానికి సంబంధించి ఒక పైలు వస్తే ఆ పైలు ఏ రకంగా ఎదరికి తీసుకెళ్లాలని కూడా ప్రయత్నం చేస్తే మరి అనుకోని పరిణామాల మధ్య మరి ఈ జిల్లాలో ఎక్కడా కూడా మీరు చూసి ఉండరు ఒక పంచాయతీ బోర్డు మీటింగ్ జరిగితే 
మరి నానా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు గురి చేసి సర్పంచ్ని పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్ని కూడా కిడ్నాప్ చేసేటందుకు పరకాలు వేసి మరి వారి పంతో లెక్కించుకోవడానికి చూస్తే మరి నిజాయితీగా మన పార్వత్రపురం గ్రామ ప్రజల తరఫున మన పౌరుల తరఫున కూడా మన పంచాయతీ సభ్యులందరూ కూడా నిలబడి మరి ఆ యొక్క తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసి మరి మన గ్రామ పంచాయతీకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మరి పద్మరావు గారు ఏం చేద్దంటే ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి సమయం కాబట్టి ఇది బలభద్రపురం ప్రజలకు వారి ఆరోగ్యాలకు పంటలకు అన్నింటికి సంబంధించినటువంటి సమస్య మరి సమస్యను మనం ఏ విధంగా నీరు కాల్చినా సరే తరతరాలుగా మన పేరు ఒక అపపవిత్రంగా ఉండిపోతుందని చెప్పి తోసి అయినా మరి ఏ విధమైనటువంటి పంచాయతీ పాలన వర్గ సభ్యులకి ప్రమాణం చేద్దాం సన్మానాలు చేద్దాం అని చెప్పి వచ్చి మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవడం పోవడం జరిగింది ఏం చేద్దంటే వాటి వల్ల వచ్చే దుష్పరిమాణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ తెలియటం వల్ల మరి ఆ రోజు మరి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పాలనాపాకాలు చేపట్టారో కేవలం పంచాయతీ సర్పంచ్ రెండు నెలలకే ఇక్కడ చాలా గొడ్డు గొడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాం ఒక పక్క వర్షం పడుతుంది ఒక పక్క వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఒక పక్కనే అనపత్ సిఐ నాగమోహన్ రెడ్డి గారు వావరాక్షణం రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందుల మధ్య ఇక్కడ కేపీఆర్ ప్యాటర్న్ సంబంధించినటువంటి తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించి పాలకవర్గం చేసిన వ్యతిరేకంగా మీరు అధికారంగా మీరు పనిగా చేయవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అంటే మరి ఆయన డిఎల్పిఓ హోదాలో ఉండి మరి ఈ బ్యాటరీలు యాభై ఆరు రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ పద్నాలుగు రకాల పెస్టైట్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ థర్మల్ ప్లాంట్ పైన సంతాపం ఏ రకంగా వ్యక్తం చేశారని చెప్పి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతి వ్యక్తం చేసి ఆయన ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా కూడా చాలా మంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పరామర్శ చేసి వచ్చారు అంటే దానికి బలభద్రపురం గ్రామంలో ఆయన పట్టు ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఆయన గురించి మంచి గొప్పగా చెప్పుకుని సర్పంచ్ అంటే అలా ఉండాలరా మాట మీద నిలబడ్డారా అటువంటి వాడికి ఇటువంటి కష్టం ఎందుకు వచ్చిందిరా అని చెప్పి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇవాళ బలభద్రపురం గ్రామ